ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಈಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಾದರೂ ತಿಂದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಇರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವಾಗಲಿ ಆ ಗೌರವ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪುನರೃತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪುನರೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನೆನಪು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಇರ್ತಾನೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಚೌಕ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವಂಥ ಒಂದು ಚೌಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿನಾ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿನಾ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಳದು ಸುರಿದು ಬಹುಶಃ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಈಗಿನ ಹಸು ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಯಾರಾದರೂ ಹಣಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲ ನೋಡಿ ಕಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಂದವರು ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ದೂರ ಇರಲಿ ದೂರ ಆಯಿತು ಬಂದವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೆ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬರೋ ಕುತ್ಕೊಂಡವನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೋದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಬಂದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಭೂಷಣ ನನಗೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಇದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೋಯಿತು ನೂರಾರು ಜನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರು ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವನು ಈ ಸಂಶಯ ಬರೋಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಳಿಬಿಡು ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿರೋ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಂಥ ಸಾಧನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಮೋಘವಾದ ಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಮಾತಿ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತಂತೆ ಆಗ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತಿ ಅಗಸನ ಹೆಂಡತಿ ಅಗಸತಿ ಗೌಡನ ಹೆಂಡತಿ ಗೌಡಿತಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ನಗೆ ಆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರ ಗೊಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅದು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಧನಿಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿ ಎಂ ಶಿವರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಪದ ಆಗಾಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಆಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪದ ಅದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಳಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬಳಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂಥ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪದವಾದಂತಹ ಕಲ್ಚರ್ ದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಲ್ಚರ್ ಪದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಿಂದಿಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪದ ಅದು ಅದನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ತನ್ನ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಪದ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ದ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪದ ಬಳಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಈ ನಮ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆಯಾ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿತು ಅದು ಪದ ಅಂತ ಕಲ್ಚರ್ ಪದ ಪರಿಚಯ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನೇ ನೇಮಿಸ್ತು ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಬಂತು ನಮ್ಮವರಿಬ್ರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಪೋತ್ರ ಸಂಘದ ಬಂದಂತ ಮಾತು ತಿಂಡಿ ಪೋತ್ರ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊಗಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬವನು ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗಾತ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂಥ ಬಲಾಢ್ಯ ನನ್ನ ಅವನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಪೀರ ಬೀಡು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಬಿಡೋ ಅಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ 
ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೋದು ಏನಾದ್ರು ಪಿ ಎಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಪಿ ಎಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಯಿತು ಬಂದರು ಏನೂ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟವರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಮೂರುವರೆ ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲಾಯಿತು ಅವ್ರು ಪಿ ಎಗೂ ಫೋನ್ ನಾನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯಿಸೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಪಿ ಎ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸರ್ ಮೂರುವರೆ ಆದರೂ ಬರೆದು ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸರ್ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಲ್ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಪಾಪ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಅವರು ಸರ್ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲಂತೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಪಿ ಎ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆತ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಗರು ಯಾರಿಗೂ ಮುಲಾಜಿಲ್ದೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಮುಲಾಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಆ ಮೇಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಚೇಂಬರ್ ತಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಹೋಮ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಂತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಪಿ ಎನ್ ನೋಡ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದಾದ ಘಟನೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಅದ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆ ನಾಯಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ರಿ ಭೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಡ ನೀವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಮರುದಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದು ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೆದು ಮಾತಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದು ಮರುದಿನ ದಾಖಲೆ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೋಲಾಹಲ ಕಂಜಿಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿನ ಹೆದರ್ಕೋತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಕೊಡೋದು
ನಮಗಿಂತೂ ದೇಹ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ದೇಹ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಏನೇನು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಬೇಕು ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುವಂಥ ಪದ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತವಾದಂಥ ಪದಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತೆಯೇ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಯಾವನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಯಾವನು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಆಗಿದೆಯೋ ಜೀವನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವಿದಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಅವನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣ ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗುಣ ಸಂಪತ್ತೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ವಸ್ತು ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪದ ಅವ್ರು ಬರೆದಂಥ ವಿಷಯ ಈ ಪದ ಹೊಸದೆನ್ನಿಸಿದರೂ ವಿಷಯ ಹೊಸದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪದ ಹೊಸದು ವಿಷಯ ಹೊಸದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮರೆತು ಹೋದದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತೋ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದೇನೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದವಾಗ ಏನೋ ಹುಡುಕೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹಾಗಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಹೊಸದಲ್ಲ ಪದ ಹೊಸದು ಮರೆತು ಹೋದದ್ದು ನೆನಪಿಸಿದಂಗಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳೆಯ ವಸ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದದ್ದು ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅಂದರೆ ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿತ್ತದು ಹೊಸ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸೋದುಂಟು ತಾಮ್ರದ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸೋದಿತ್ತು ಗೀಸರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಂಡೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟದ್ದಾಯಿತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಲುಗಳಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಮ್ರ ತಪ್ಪಲುಗಳು ತಾಮ್ರ ತಂಬಿಗೆಗಳು ತಾಮ್ರ ಲೋಟ ಇತ್ತು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾಮ್ರ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಂತು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಲು ಹಳೆ ತಪ್ಪಲೆ ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹಂಡೆ ಈಗ ತಾಮ್ರ ಹಂಡೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಂದು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಲಶ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಹಳೆ ತಾಮ್ರ ತಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಲಶ ಇಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಡಿ ವಿ ಶೋಳದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಅದು ಹೊಸ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೀಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದ ಪದ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಲ್ಟಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಉರುಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಸ್ ಪದ ಬಂತಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದ ಹಾಗೆ ಉರುಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪದ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಾ ಚಾತ್ರಜ್ಞ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೌರವಿಸು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ ಇಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಲ್ಟಸ್ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಯಾವ ಎರಡು ಭಾಗ ಅದು ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಎರಡು ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಯಿತು ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹಾಕೋತೇನೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಬಹುಶಃ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗೋರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸತ್ಯಂತರ ಆಗಬಹುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಗೌರವಿಸುವುದು ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಲ್ಟಸ್ ಪದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದಾಗ ಅದು ಯಾವ ದಾರಿಗೆ ತಿರುಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದಾಗ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಬಂತು ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಇವ್ರ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದು ದೈವ ಭಕ್ತಿ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವೃತ್ತ ದೀಕ್ಷೆ ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಚಿಂತನೆಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದಾಗ ಈ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಕಲ್ಟಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ವೃತ್ತ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದರೆ ಹೋದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದಾಗ ಭೂಮಿ ಆರಾಧನೆ ಶುರುವಾಯಿತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಆರಾಧನೆ ಕೃಷಿ ಬೇಕು ಉಳುಮೆ ಬೇಕು ಪೈರು ಬೆಳೆಸೋದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದದ್ದು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಎರಡನೇದನ್ನು ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಭೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿ ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೇಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಭೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಹೋದ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೀತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪದ ಅದು ಸೀತೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸೀತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೀತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇಗಿಲಿನ ತುದಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕಬ್ಬ
ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ವೃಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ವೃಣದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ವೃಣದ ಕೀವೆಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಕೀವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಷಾಣುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಶುರು ಆಯಿತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಕೊಡಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ನಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಡೋಸ್ವರೆಗೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೊಂದು ಯುರಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಯುರಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ರೋಗ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಅದು ಸಂವಾದಿಯಾದಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟು ಯುರಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರು ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತಾರ ಆದ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಚರ್ದ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ವ್ಯವಸಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬರೋಣ ಮುತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಗುವಂಥ ಮುತ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೃತಕ ಮುತ್ತುಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕೃತಕ ಡೈಮಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ ಡೈಮಂಡ್ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಡೈಮಂಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಅದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ವಜ್ರದಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ಕಾಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಯಣದ ಹೊಳಪು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಂಚು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೋರ್ಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇವು ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ತಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹೊಳಪು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹೊಳಪು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಜಿನ ಚೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಿಂಚಿನಂಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಜ್ರದ ಹಾಗೆ ಹೊಳೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಳಪು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಳಪು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ನಮಗೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದು ನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದ ಪರ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಕಲ್ಚರ್ ಅದರ ಮೂಲ ಪದ ಕಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅರ್ಬೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಆ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದದ್ದು ಅಂತರಂಗ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಿರುಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಆಗಿರಬಹುದು
ಮೂರು ಜನದ ಮೂರು ಥರದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅವನು ಮೂರು ಥರದ ಜನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮೂರು ಥರದ ಜನ ಯಾರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದು ಹೊಂದ್ಬೋದೇನು ಮೂರು ಥರ ಜನರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮೊದಲನೇದು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಅನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಪದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಅನಾಗರಿಕರು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎರಡನೇದು ಧನಪರಾಯಣರಾದ ನೀರಸ ನೀರಸ ಜೀವಿಗಳು ಧನಪರಾಯಣರಾದ ನೀರಸ ಜೀವಿಗಳು ಮೂರನೇದು ಅಹನ್ಯ ಹನಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಕಂಗಾಲ ಜನರ ಗುಂಪು ಈ ಮೂರು ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಗುಂಪದು ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಅನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ವೋ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಹಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಬರೀ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರ ಜೀವ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇರಿ ಅವ್ರು ಅನಾಗರಿಕರಂತ ಹೆಸರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊನ್ನೆ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಶು ಸಣ್ಣದಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀನ ಸಣ್ಣ ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಹುಲಿ ಚಿರ ಹುಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತದೆ ಅದೊಂದರಿಗೆ ನಿಯಮ ಅದು ಕಾಡಿನ ನಿಯಮ ಅದೇ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠನಾದಾಗ ನಾನು ಶಕ್ತಿಯುತನಾದಾಗ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಏನೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಹೇಳೋದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲವೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲವೋ ಆಗ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅನಾಗರಿಕವಾಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಏನಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು ನನ್ನಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಎರಡನೇದು ಧನಪರಾಯಣರಾದಂಥ ನೀರಸ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೀರಸ ಜೀವಿಗಳು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನಪರಾಯಣತೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಸಂಭವ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಧನ ಗಣಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ನೀರಸ ಜೀವಿಗಳೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಥರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಂಗಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜೀವನ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಹನ್ಯ ಹನಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಗಾಲ ಜನರ ಗುಂಪು ಈ ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಗ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಈ ಮೂ
ಅವರು ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಲ್ಲ ಬರೀ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಷೆ ಕಲಿಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರಬಹುದು ಆತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಘಂಟು ಮತ್ತು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಬಾಯ್ಪಾಟ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಏನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾದ ವಾಗ್ಮಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಆತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಆತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಓದಿದವರು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೇವೆ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಾನು ಘಟನೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿ ಆತ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಅವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹೇಗೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಿರ್ಸಂಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆತನ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಳಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಕ್ ಅಂತ ಹೋದವನು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಲ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆತ ಅವಾಗಿನೂ ಮದುವೆ ಆಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮದ್ದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆದ್ಕೊಂಡ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅದು ತಂದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು ತಾಯಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ಸು ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಬೆಳಗಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಊರು ಅವನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಬೆಳಗಾಮ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಅವನು ಅವ್ರ ತಂದೆಯೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಬೆಳಗಾಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರೋದು ಅವಾಗ ಬೆಳ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಾಂಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೂತಿದ್ರು ಕಪ್ಸ್ಕೋಬೋದು ಪಾಪ ಹಳೆ ಶಾಲೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊಳಕ ದೋತ್ರ ಕರಿ ಕೋಟು ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ದಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿಲ್ ಗಡ್ಡ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮಗ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕೂತ್ಕೋಪ್ಪ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದರು ಆನಂತರ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ವಿ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹಾರ ಗೀರ ತಂದಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಬಂದ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಆ ತಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲೋ ಹೌದಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಪ್ಪ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ವಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅಂತಂದಾತ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ
ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಟಂಥ ಮನುಷ್ಯ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದ್ದಿರೋರು ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಪಾಪ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಜುಗರ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಯಾರು ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತುಂಬ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಇವನಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರ್ಬೋದು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರ್ಬೋದು ನಿಘಂಟೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ ಅವನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನೀಗ ಅವನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೆನಪಿನ ಉಗ್ರಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಉಗ್ರಾಣದ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಲಾರದು ಉಗ್ರಾಣದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟು ದೇಶ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೇಶ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೇಶ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಲಾಕ್ ಇರೋದು ಅದು ಐವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ ಅದೇನು ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲೂ ಐವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಬಂದರೆ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಲಾರ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಣತನ ಇದೆ ಯುಕ್ತಿಗಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂದರೆ ತರ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಪಂಡಿತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಚಕಿತ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಖರವಾದ ವಾಗ್ಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸೋದ್ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಉಪಾಯದಿಂದ ನೈದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಭಿರುಚಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಬ್ಬ ಸರ್ವ ರಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ವರ್ಣರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರರೇಖೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಭಿನಯಪಟು ಆಗಿರಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಟನೆ ಶೀಲ ನಟನ ಆಗಿ ನಟನಾಗಿರಬಹುದು ಆತ ನಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದರೊಳಗೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿರಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ವರಿ ಆಯ್ತು ನ
ಅದರ ದಬಿದ್ದು ಹೋದಾತ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆತ ಆದರೆ ಇನ್ ಡಿಸೈಸಿವ್ ನೇಚರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು ಒಂದರಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ಅವನು ಅಥೆಲ್ಲೋ ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಯಕ ಸಂಶಯ ಡೆಸ್ ಡೇ ಮೋನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಹಾಳಾಗ್ಬೋದ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇತ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಲವ್ ವಿದೌಟ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅವನು ಹಾಳಾಗ್ಬೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡವರು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದಷ್ಟು ಬೀಳೋ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊರಳಲಿ ಅವನು ಬೀಳೋ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಬೀಳೋ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏರಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೀಳೋ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖದಿಂದ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಆದಂತಹದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಂಸ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಕರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಂಸ್ಕರಣವನ್ನು ಸಮ್ಯಕ್ಕರಣ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಕರಣ ಅಂದರೆ ಕೃತಿ ಸಮ್ಯಕೃತಿ 